un studio de télévision accueille ce soir un grand artiste. Parmi les pianistes, on le dit l'un des plus grands. Quoique célèbre pour ses interprétations de Bach et de Mozart, le public et la critique le reconnaissent encore plus comme l'interprète idéal de l'œuvre pianistique de Beethoven, à laquelle il s'est particulièrement consacré. Ses enregistrements des sonates de Beethoven lui ont valu une réputation universelle. À Montréal et à Québec, ville qu'il choisit il y a cinq ans pour sa première visite au continent nord-américain, son interprétation des 32 sonates présentées en sept récitals fut acclamée comme l'un des hauts faits de notre vie musicale. C'est à l'occasion de son troisième séjour au Québec que l'heure du concert accueille ce soir Wilhelm Kempf. Il a choisi comme œuvre principale à ce récital la sonate numéro 29, opus 106, dite Hammerklavier, celle que l'on considère la plus importante de toute l'œuvre pianistique de Beethoven. Interrogé par François Bernier, il nous présentera lui-même cette sonate. Mais auparavant, Wilhelm Kempf interprète en premier lieu le rondo en sol majeur, opus 51, numéro 2, de Beethoven. Mesdames et messieurs, Wilhelm Kempf.
Voici donc la sonate numéro 29, opus 106, dite Hammerklavier, de Ludwig van Beethoven. Les quatre mouvements sont marqués Allegro, Scherzo, Adagio Sostenuto, Introduction et Fugue. Mesdames et messieurs, Wilhelm Kempf.
avec la sonate numéro 29, opus 106 de Beethoven, s'achève l'heure du concert, qui vous présentait ce soir l'un des grands pianistes actuels, Wilhelm Kempf. L'autre œuvre au programme était le rando en sol majeur, opus 51, numéro 2, également de Beethoven. Ce récital fut réalisé entièrement avec la participation de l'équipe de la caméra numéro 1 de l'heure du concert. Le caméraman Bernard de Guire, assisté de Yvan Beaulieu et Gaëtan Campo. Cette émission vous parvenait du studio 42 à Montréal. Ici Henri Bergeron qui vous invite à être des nôtres dimanche dans deux semaines à la même heure alors que l'heure du concert sera également consacrée à la musique du 19e siècle. Au programme, la sérénade pour contralto et chœur de femme de Franz Schubert, le concerto pour piano et orchestre en la mineur opus 54 de Robert Schumann et des extraits du corps magique de Gustave Mahler. Ces œuvres seront interprétées par Maureen Forrester, contralto et un ensemble vocal de l'école de musique Vincent Dindy accompagné par John Newmark, le pianiste Ronald Turini. L'orchestre sera sous la direction de Otto Werner Müller. Cette heure du concert sera réalisée par Pierre Morin. Mesdames et messieurs, bonsoir.